，这不是夏家大小姐夏婉婷吗？想不到叶修这种小保安还认识这种。夏小姐，你怎么来了？昨天去保安室找你，听说你父亲去世了，就来吊你。小姐，你这礼太重了，我一个保安可受不起。幸亏你昨晚救了我。我是保安，您是业主。我救你那是天经地义的事，这是我送叔叔最后一程的心意，你就收下吧。夏小姐，我送了你吧。不用了。小乔，你、你们、你们怎么能在这干这样的事情？废话，早不来晚不来，谁让你这时候进来的？既然你已经发现了，那我就实话告诉你，我跟吴少早就在一起了。你们家收了我们家二十万彩礼，那可是我给我爸的致命钱。二十万彩礼，我跟你要了一百万彩礼给我哥买车，你只给了我二十万，你当我们是要饭的呢？你，啊啊、你说你们这点费用费什么话？哼，废物。徐娇，你侮辱我就算了，你怎么能侮辱我爸？你这个窝囊废，你怎么不跟你爸一起死啊？吴少，你看他，他还能打人家呢。我跟你们拼了！你敢打老子，我看你是活腻了！来，带几个兄弟过来。你打土狗干什么？啊！你妈畜生！我操，大爷！老子现在让你知道什么叫暴力！哎、嗯，啊，这些骨灰今天吃不完，你就别想活着了。啊啊哎，老子告诉你啊，能跟老子斗的人还没出生呢。接着打，给我死里打！走，走，走让人欺负成这样，以后出去可别跟别人说你是我儿子。我现在就把祖上传下来的医术和天眼一并传授给你，希望你能有所作为，造福一方。夏婉晴，速效救心丸，她有心脏病。哎呦，你总算是醒了。学姐，你怎么不穿衣服啊？难道脑子坏了？你想摸摸吗？你想摸摸吗？怎么？你不想摸摸当年的小花？是我能摸的吗？你倒是不客气啊！是你太热情。说说吧，昨晚我离开之后发生了什么，弄成现在这……嗯，你这
脸上的伤呢？你昨天被送来的时候浑身都是伤，现在怎么都没了？伤？难道是我传承的医术有自愈能力？媳妇儿，妈，怎么了？你快想想办法吧！我刚出院，高利贷的人就来收房子了。死老太婆拿不出钱给老子，滚出去！我有点事儿，药费回头再补给你。哎，叶潇，你干嘛去啊？你的伤，再宽限我们几天，我们一定会把钱还上的。你当我开慈善机构的？来，你们几个把这老太婆给我扔出去，扔出去，快！放开我，放开我！妈，放开，放开！叔，妈，没事吗？我没事。你们这帮畜生，连老安都下不去手。没事吧？住手，不然我就报警了。没事，小刘。哟，小刘不错呀。哎，这是我诱惑，确实诱惑到我了。啊，我说你怎么好这么快呢？原来这是吃春药了。<笑>大哥，不如就让这小妞陪咱们玩玩，就当收咱们的利息了。我喜欢。走吧。你放开他！别别！嘴比骨头还硬啊！叶修，我今天就是要沾着你的面儿，把这个小姑娘给我拎了。我看你能拿我怎么办？叶修，放开我！放开他！你放开我！叶修，救我！你放开我！叶修，啊啊啊！哎，是在神秘后事，你别欺人太甚。我现在给你两个选择：一是马上离开我家，二是三日之内我把钱还上。你挑衅我，老子现在就他妈办了你！妈，没事吧？没事。三日之内，我要是还不上钱，你们再来我家找我。走。我告诉你，啊，这事儿没完，我迟早办了你，还有他。秀儿，三天时间，你上哪去弄那么多钱啊？为了给你爸治病，真是苦了你了。爸，钱的事儿你别操心，我有解决的办法。你爸连个骨灰都没留下。<笑>我一定会让那对狗男女血债血偿。爸，我眼下还有更重要的任务，我先给您制裁。秀儿，你什么时候学会懂医术了？呃，这事儿说来话长。妈，来，您躺好，把眼睛闭上。九转乾坤针，灵龟八法，五味居中，载九负一，二四为肩，七三为腰，六八为足上，我今天看好一件瓷器，要不一会儿你给我买来吧。若不是开了天眼，白白糟蹋了这么个宝贝。啊，我当是谁呢？没想到真是你这个废物。哎，你看他。他拿了个破狗碗来，嗯，不会是来要饭的吧？嗯、怎么到哪都能碰到你们这对狗男女？吴清风，上次哎，经理，来，你们这拍卖会怎么回事啊？怎么档次这么低啊？这都混进狗来了？去你的！看清楚了，这是拍卖会啊！在场的任何一个物件都得过千万，你个小保安捣什么乱？赶紧给我滚出去！滚出去！吴少，您看吧。我就说他当初应该跟他爸一起去死，可惜了，你死成。徐娇，我当初怎么会看上了？哎哎哎，我还在这儿呢，听不懂人话是吗？我让你滚，滚，滚！你就这样负责人是吧？你就这样做生意的？来我这儿买东西是做生意，你拿一个狗盆，这他妈叫要饭？他也只配要饭了。我的确不是来买东西
，我是来卖东西。哦。<笑>说你狗，你还真喘上了，来卖什么呀？就这狗盆哎，他把自己吃饭的盆卖了，那他以后是不是只能跟狗一起吃饭了？哎，瞧你这话说的，本来人家就是只狗，还是只舔狗，是谁呀、啊？追了你三四年，结果连只手都没摸着去。不能这么说，狗狗多可爱呀、啊，是不是侮辱狗狗了？是我错了。再说了。他不当舔狗，我怎么能把我最好的东西留给吴少林啊？<笑>这是狗男女真是够了！这是西周的瓷器，价值连城，你们可以长长眼啊！呸！拿这么个破玩意儿冒充西周的瓷器，你也不打听打听老子是谁？赶紧拿这个破玩意儿赶紧滚！你给我滚滚滚呐、啊！你看都不看你就说它是假的。你这个小保安，个臭要饭的，拿着个狗盆，苏乞儿呢？电影看多了吧你？别逼我啊！赶紧滚，滚滚出去！你怎么能骂人呢？骂你？我他妈还打你呢！我除了打你，我把你这给摔了！哎，干什么？哎，住手！哟，夏会长，住手！这个东西我要了，夏会长，您大驾光临，会场蓬荜生辉啊！久仰久仰，我是这儿的老板，开个价吧，八百万，八百万，你脑子吃肿了？就是啊，牛皮都睡天上去了吧你？是不是想发财发疯了？你也不看看是谁在这儿？小伙子，想清楚，再开价，一口价，八百万，你确定要八百万吗？别后悔啊！夏总要嫌贵，不卖便是。哎，你小子脾气还挺急。我不是嫌贵，我是觉得你卖便宜了。夏会长，就那个破狗碗，八百万还便宜？就是夏会长，你怎么想的呀？夏总是嫌便宜了？当然了，这西周的瓷器。三千万起步，上不封顶。你只要八百万，当然便宜了。要不是我识货，会以为你卖的是个赝品。夏总慧眼识真，果然名不虚传。我操！哎，真是西周的瓷器啊！就是啊，夏会长，您不会老眼昏花，看走眼了吧？你会说话就说，不会说把你那个嘴巴闭上。哎，就你那俩招子，挖出来卖八回。夏会长，你不可能打眼，不可能！这废物家我都烦好几遍了，怎么可能还有什么什么古董呢？我从不欺人，两千万马上给你。慢着，夏会长，我是叶修的未婚妻，钱你直接打给我就行。贱人，我们已经分手了，你别不要脸！我、啊、去你的！你什么身份啊？也配跟夏会长说话？懂不懂规矩？啊？告诉你。能跟夏会长搭上话的人，那都不是一般人。你有那脸吗？凭什么他这个废物能跟夏会长说话，我就不行？哎，这小子随便拿个盆就两千万，你拿什么了？我，我啊，你行，你怎么来了？我看你车停在外面，你进来看看哦。这个就是我跟您说过那个小保安，之前他救过我，没想到他会鉴宝。夏小姐，他会鉴宝只是瞎猫碰上死耗子，他要真会鉴宝的话，怎么可能连价格都说不出来呢？这位吴少，不如夏某给你们做个见证，你们就比试一下。看看究竟谁更会鉴宝，不如加点赌注。若吴少说了，之前在我父亲灵堂辱我之事，得给个说法。三日之后便是我父亲下葬之日，他必须当了全城的人面子，给我父亲披麻戴孝，三坑九拜。好啊，我吴兴风自诩我吴家还是清城的名门望族，眼力没有道理比一个小保安差。那就按你说的，如果我输了。
，我给你父亲披麻戴孝，啊，外加我吴家的全部财产。但如果你输了，你这条狗命就是我。外加上那天看到那个小护士，也得一一家去。叶秀，我看你脑子有病吧？赌这个，你这不是找死呢吗？哎，对了，我就是要让他死无葬身之地。这样吧，你们就比一比，看看谁能拍下展厅里最贵的东西，就算谁赢。好，答应的还挺快。不过你输定了，你现在浑身上下只有两千万，我吴家可是有两个亿啊！你就是看出来了，你能买得起吗？爸，要不咱们帮帮他？我也想看看他是不是有真本事。这个，这个，我要这个。陈哥会场最值钱的全在我这儿，你拿什么跟我比啊？值钱？这是个青花罐子，青花始于唐朝，兴于明清，这个就是个民国仿古老剑，清代景德镇汪聚风制，这是铜制粉彩四系人物盖罐，这个我记得有四个，但你只有一个，价格肯定低。吴少，今天你们吴家，我要定。你还要定？你看你这个破石头，它能值多少钱？我告诉你，今天是你的狗命，我要定。还以为你真有什么本事呢，没想到还是个废物。也不看看谁在这儿，敢在夏会长面前班门弄斧，找错人了。爸，咱们帮帮他吧。小伙子，这块陨石没有什么特别呀、啊，你能告诉我们你为什么要拍下它吗？这可不是一般的陨石，小兄弟，手上这块石头不错，能让我看看吗？谢谢。这可不是一般的陨石，含金量极高，就是说它不是一块石头，而是一块金疙瘩。你想发财想疯了吧？就这么块破石头，你说它是金疙瘩？哎，吴少，爸，他是谁呀、啊？他才是京城首富，横跨黑白两道，四大家族的少家，田家的家主。稍等，小兄弟，这块石头你能多少钱卖过？夏总。你们这最贵的价钱是多少钱？那就是那件宋代汝窑影清釉三足玺，拍卖价五千万。秦总，那我就以五千万零一元的价格卖给你，等真。秦总，这块石头有什么特别之处吗？这块石头可是天外绿石，里面的放射性元素可以延年益寿，全世界都找不到这一块。开价两亿都保守了，两亿，夏总，就这块破石头两亿，小兄弟，你当真以五千万零一元的价格卖给我？童叟无欺，好，以后你就是我秦海的兄弟了，整个青城你横着走，没有人敢动你。哎，秦总，之前这个人逼迫我吃下我父亲的骨灰，三番五次欺辱我，甚至还想染指我的学姐。来人，抓起来！哎哎哎，秦总，你不能这么对我。我们吴家为你卖命这么多年，没有功劳也有苦劳。你吴家现在一无所有，你对我还有什么用呢？李总编，想怎么处理？我要他这辈子都立不起来。那条腿，三条腿。哎，秦总，我是我们老吴家的独苗，我还没结婚，没生孩子呢，你不能这么这样，你你绝对不能这样对我。九转乾坤之死。这看起来跟二十七年前那个人的本领有些相似、啊。哎，等等，叶兄弟，你愿意这么低的价格把这块石头卖给我，我也要表现出我的诚意。来来，把他两条腿打断，丢出青城，走。取消
，但是他滚，这辈子不要再出现在我面前。叶兄弟，呃，我有事先走了，以后有什么事啊，到秦氏集团找我啊。这秦总手臂上好像有个厉害的东西。爸，小叶兄弟，我看你这身本领厉害啊，不如来我拍卖会做个首席鉴宝师吧。肖总，首席鉴宝师就不用了，我已经习惯当一个小保安了。对，你就来我下市当首席保安。薪资待遇都给你最好的，一个月给你开五万。丫头，你给我看不出来，你就想让他让给你当保安吧？爸，方总，那个就是我们公司的公司简介。哎，小姐怎么了？怎么了，小姐？快，小二爷，小姐，小姐，您吧，小姐，夏小姐，夏小姐，夏小姐先天性心肌萎缩又晕倒了，还好遇到了我。嗯、小板，一个月多少钱啊？这敢多管闲事？臭流氓！我我我本以为你是个好人，没想到你是个臭流氓。夏小姐，我该就是过来去。还在狡辩。马婷，爸，出什么事儿了？快起来！爸，我刚才晕倒了，他，但是他在非礼我。我什么？有这种事儿？叶修，你今天第一天上阵。就该非礼我下属城的女儿，你想找死吗？夏总，不是这样的，夏小姐，你该在大厅晕倒了，我真的在救你。要不然上次你遇到坏人的时候，我怎么会挺身而出？这一次又怎么会趁虚而入呢？吴振义，给婉婷诊诊脉，是真是假，一诊便知。好，你要真是救他。夏某，我自然重重有赏；要是非礼他，我让你后半生永不见天日。哎，那不是胡神医，你认识这位神医啊？啊，当时我爷爷病重，医院都下病危通知书了，然后我家动用各种关系，花了重金请来胡神医，只服了几天药，我爷爷就立马起死回生。哇，他这么厉害呢？胡神医的医术真是名不虚传。夏总放心，我真的在救夏小姐。什么神医来了验证，我都不怕。吴振义，让他给婉晴诊脉。好，说说婉晴都有什么症状。你敢给我诊脉吗？有何不敢？故弄玄虚，夏小姐，你有先天性心脏病，主要的原因还是血管畸形，所以你气上不来的时候就会发生晕厥，严重的话可能还会危及生命。想不到你还有两下子，说的和婉晴的病情丝毫不差。我刚才已经把夏小姐的病情稳住了，后续只需要温养即可。信口雌黄，夏小姐的病。岂是温养就能痊愈的？夏总，我马上给夏小姐开一剂药方，保证药到病除。哎，这是季母料，药剂过量的话，夏小姐会吃不消的。夏队长。
，我胡十一的声望和医术，您是知道的。您是信我，还是信这个无名之辈？您自己看着办。月修啊，看你今天救了我女儿，这是你应得的。不过治病救人，非同儿戏，以后你不用来，好自为之吧。婉晴，放心啊，无论多大代价，爸一定治好你。夏总，夏小姐的药熬好了。婉婷，哎呦，夏总，就这么给我女儿治病的吗？我，这是鸡母药，药剂过量的话，夏小姐会吃不消的。来人，把叶修给我请来。叶先生，全靠你了，只要你能救救我女儿，你提什么条件我都答应你。夏总，我知道你很有钱。但也不用践踏我们穷人的尊严吧。刚才我一心想救他，可你们是怎么拒绝我的？现在无论提什么条件，已经耽误了他的治疗，找我还有什么用啊？我知道，开始是我不对。如果我看得出你治病救人的善心，你就救救小女吧。夏先生，你为什么相信一个保安也不相信我呢？夏小姐要真出了事儿，你可别赖我头上啊！我给你脸了吧？在我夏家把我女儿治成这样，还敢咧咧赖不赖你？但凡我女儿有个三长两短，信不信我把你做成标本？啊，走！啊，啊，小点，小点！哎呀，叶先生心理素质不错呀。我知道，我要治不好他，我也会变成标本吧。所以我要提个条件，你但说无妨。如果治好他。我要她嫁给我。如果治好她，我要她嫁给我。好，有胆识，只要你能治好她，我答应你，不能反悔。我夏永成说话算话，从不反悔。好，只有提足够分量的条件，才能体现出我治好夏小姐的信心和能力，也才能让夏总放心，夏小姐得罪了。夏总，夏小姐生命垂危，怕是熬不过今晚了。什么？叶先生，我求求你救救我女儿吧！哎，现在情况紧急，只能以险治险，才有一线生机。好，听叶先生的。这这怎么弄成这样？就是这样！住手！把我女儿治成这样，我要你偿命！爸，爸，怎么样？我现在心口好多了。来。夏总，夏小姐体内毒素排出，这是好事。好，好，好，但她元气大伤，后续还需要慢慢调养，才可以康复。叶先生先去开药方，我一定细心照料，让婉晴早日康复。这个年轻人不简单呐。爸，你刚才为什么那么说？在给你治病之前，我承诺过，只要他能把你治好，我就让你嫁给他。可是他现在把你治好了，对这种一步登天的事情，他只字没提呀、啊。婚姻大事怎么能当儿戏？在你的性命面前，一切都不重要。虽然我有点喜欢他，他三番五次救了我，除了冤枉，还愿意对我医治。
，愿有本事，能够干完。哎，别打了，别打了，哎，别打了，别打了！哎呀呀，哎，哎呀，哎呀，什么？那个保安真的治好了夏小姐的病？夏小姐都快被你治咽气了，夜神也几下就治好了。你个庸医，滚！当医生行走江湖，靠的不仅是医术，还有人情世故。等着吧，有收拾你的时候。哼！哎呀，来，学姐，真要走啊？是啊，我前段时间提交了去国外深造的申请，通过了，明天就要走了。啊，那是好事儿啊！怎么看你愁眉苦脸了？是挺好的。但如果那样的话，就见不到你喽。哈、哦，学姐，你这么优秀，想要什么样的男人不行啊？就你嘴贫。一行啊，我我带了一些补品给伯母，我父亲已经公布咱俩的关系了。我们的关系？是啊，你不是说治好我的病？嗯就娶我为妻吗？现在已经把我治好了，怎么你说话要不算数吗？夏小姐，我那只是为了让夏总放心。但是我当真了呀！你们说你要干什么？哎、你们要干什么？哎，口鼻闭嘴，别过来，别过来！干嘛？一边待着去。放开我，叶秋！我跟你在一起三年，现在你发达了，也有新妞了，我跟你要点精神损失费，不过分吧？秀儿，哎，娇娇，这是怎么了？哎呀，你看，咱们有话好好说嘛，烦不烦呀、啊、你？妈，雪娇，你给我住手！你这个贱人！哎。别动手，别动手！想让你妈跟你未婚妻活着的话，乖乖听我们的啊！行啊，叶修，发达了，土狗都喝上红酒了。你知道我爸是谁吗？你爸是谁？你不应该问你妈去吗？雪娇，你别太过分。吴清风死的是罪有应得。我过分？我许娇过分也不是一天两天了。吴清风是我好不容易给自己找到的靠山，你把他打残废了。看来你是骨灰没施够，这样吧，我今天给你玩点刺激的。救命！哥，哎，妞儿赏你了，随便玩。<笑>走吧，小宝贝儿，放开他！哎，你死了！压住，压住！呃，许娇，有种冲过来，放开他吧。没看出来，叶修，你还挺有种的，那就给我打到没有种为止。打！放开他！不要！好大的威风啊，夏晚晴，我就让你看看你亲爱的未婚夫是怎么死在我脚底下的。放了他，我求你了，我求你了，哎，好好好，停停停停，放了他也行。既然这样，你把我哥伺候好了，我就放了他，怎么样？你是他未婚妻，做这点牺牲也是应该的呀。<笑>不不不，继续打！别打，别打！我我,我答应你。好，叶修，你救过几次的命，这次就当我还你的了。是不是我从了你们，你们就放了他？对呀、啊，就在这儿。那就让大家看看你夏婉晴选美冠军是怎么勾引别的男人的。在这儿。对，就在这儿。让这废物看看我是怎么玩你的！<笑>不要，阿七，不要答应他们，要不要不是你们决定的。不要，不要！不要！要！你把我秦总说的话当放屁！秦总，你敢把我秦总说的话当放屁？不是秦总，你给我滚蛋！操你妈的！我说过叶修是我兄弟，你他妈敢动他一根头发，让你受不住死！秦总，我
以为您是开玩笑的，秦总。<笑>你以为我在开玩笑呢？秦总，秦总，我问秦总，您这么大人物，跟这小土鳖能称兄道弟的吗？您太抬举他了。他妈狗腿的，把看着恶心！你们出去！哎呀，哎，叶先生，叶先生，哎，行行行，行。叶先生，对不起啊，我来晚了，再让你收钱了。妈，你醒了？你醒了？啊，我醒了。你没事啊？我没事儿。我扶你回屋。好。秦总，我就是跟叶修有点损失费，你放过我这一马吧。我已经放过你一次了，当时并没有拉着你跟吴清风一并处置吧？只可惜你今天惹错人了，下次也不会放过你的。秦总，秦总，叶先生，呃，这两个人想怎么处理？我要他们下半辈子过得生不如死。简单，把他们拉我去会所。等等，不要不要不要，你不走，秦总，秦总，对不起啊，叶先生，是我考虑不周，没有斩草除根。要不这样，明天到我公司核查，我好好给二位压压惊。秦总，我就是个小人物，您用不着这样。谢谢秦总，幸亏秦总来得及时，救了我和叶修，应该是我们请您才对。明天我们一定赴约。好，好，好。呃，那你们早点休息，我就不打扰你们了。呃，明天开始来接你们啊。哎，来，不用送了啊。<笑>夏小姐，对不起，我差点让你蒙受骑士大辱。你三番五次的救我，这点不算什么。嗯，这样不合适。有什么不合适的？一次我都未婚夫啊。我解释过，那只是情有可原。您送我父亲最后一程的恩情，我一直都记着。只是，我那只是为了报恩。叶修，其实你三番五次的救我，我一直以为你就是上天冥冥之中给我安排的那个人。你知道我什么意思？夏小姐，抱歉，只是我现在心里还有一个人未忘却。你这话什么意思啊？你怎么能这么说呢？我父亲已经公布了我们的婚讯，而且我刚才为了救你，差点被禽兽。我知道我在这件事情上很对不起你，但是，但是您真的太优秀了，我，我觉得你没有必要把时间浪费在我身上。下，我才知道原来叶先生还是夏小姐的未婚夫和救命恩人，真是没有想到，连胡神医都治不好的病。叶先生，竟然真到病处，真是神医啊！我秦某何等荣幸，能认识叶先生这样的神人。我以茶代酒，敬二位新人一杯。秦总，我不过就是不起眼的小人物，机缘巧合卖了你块石头，得到如此器重，实在有点受宠若惊。秦总，如果有什么事儿，不妨直说。叶先生如此直率。那秦某也就不再遮遮掩掩了。刚是七年前，我被下了狗仇，受此折磨，胳膊酸麻多年，一直没有治好。不知道叶先生能不能帮帮忙？好厉害的狗仇！啊啊
你说已经心如骨髓，要想彻底医治，必须要找到好的药材。恐怕，稍等。叶先生，后天有一个药品展览会，里面说不定有我们需要的药材。这张卡里有两个亿，请您务必救我一命。慢走，钱总，您真觉得叶修可以治好您的蛊虫？这个叶修肯定跟二十七年之前那个人有着某种联系。如果叶修治不好，那就只能找那个人治。可惜我们之间仇怨太深，他肯定不会给我治病的。什么仇怨？<笑>我让人杀了他八个月大的儿子，欧阳博士，现在到你该发挥作用的时候了。查清楚这小子身上的秘密，请秦总放心。你也知道，我对生物科学的研究，那是有着无比伦比的热爱。定要是研究也要做。对，这个区区小保安，都可以拥有超凡的眼力。举世无双的医术，我身份比他尊贵，比他有权势，我为什么不可以？看你跟我这么久，这个道理你一定要记住，谁用都不如自己用。叶先生，这边。哥，韩总，哎，胡总，好久不见啊！哎，秦总，哎，我介绍一下，这位是叶修叶先生，不仅能空念鉴宝，还能救死扶伤，比那狐神医厉害多了。年轻有为，年轻有为啊！小喽喽，竟然爬到我头上了，等着吧，一会儿我就让。哟，这不是小叶兄弟吗？今天不是国医圣手内部的展览会吗？怎么一个连医师资格证都没有的人也能进来呢？听秦总说，这叶修的实力比胡神医还要厉害，怎么连个医生资格证都没有？我是没有医师资格证，但是我有医术和救死扶伤的心。心是好的，可是没有这个本事，只会耽误病情，误人性命。听说夏守成的千金就是他医好的，他医好的，嗯，他就是跑过来捡个漏而已。夏总能放了你，你就这么忽悠他吗？事实如此。可惜了，你造我明天水门也不是。你怎么能证明夏小姐的病就是你治好的？你连医师资格证都没有，也配进来参加只有我们国医圣手才能参加的内部展览会？我我邀请他过来的，你有意见？秦总，你可别被这个庸医误了眼。这里没你说话的份儿，秦总。他就是一个破保安，可别被他误了性命，才明白我是为了你好。你在叫我做事啊？滚！秦秦总，我别人了，甭打了，来，请。各位老板，请入座。现在我宣布。今天展览会的重头戏，药品拍卖，现在正式开始。今天我们的第一件拍品，千年天山雪莲。这可不是一般的雪莲，这是野生的千年雪莲，生于极寒之地，却性烈如火，驱除体内寒毒，简直无往不利，是可遇不可求的极品中的极品。确实可遇不可求，一小片花瓣就能治很多种病。无论付出多少代价，我今天都要拍下这颗雪莲。这颗雪莲的起拍价
，两千万。胡神医说这是千年野生雪莲，准没错。我出价三千万。这颗雪莲不能拍。先生，这里是拍卖会，是严肃场合，请您不要乱开玩笑。我没有开玩笑，这颗雪莲绝对不能拍。这种天才地宝，凭什么不能拍？因为它有毒。什么？有毒？不可能吧？这拍卖会上东西都验证过，怎么会有毒？你放屁！这朵雪莲花是我亲自验证过的，怎么可能会有毒呢？你不要在这里胡言乱语，影响我们拍卖。这个雪莲不但有毒，而且还是剧毒，非但不能治病，还会让人命丧黄泉。叶先生，这里可都是国医圣手，名流，可不能随意开玩笑。我能立刻验证。哼、嗯！你连行医问药的资格都没有，也配几次三番挑战我的权威？几次三番挑战你的权威，来自不是证明你是错的。<笑>先生，您一而再、再而三说我们拍卖的雪莲有毒，您的言行造成的损失至少是两千万。这张卡有秦总给的两个亿，如果雪莲没毒，我愿意赔偿；可如果雪莲有毒，又该如何？这雪莲花是我亲自验证过的，如果你能证明它有毒，我就当场退出医药界，从这里爬出会场。吴神医，这个关系到你的声誉，你想清楚了。臭小子，你就别在这放狠话了，你直接说敢不敢吧。好，既然胡神医如此笃定，那我就成全你。毕竟以你平庸的医术，顶着个神医的帽子，很累吧？你。<笑>各位，怎么会这样？银针都黑透了，这毒性猛烈呀！这要是吃下去，还不立刻死翘翘了？吴神医，你还有什么话好说？这怎么可能？我都是经过验证过的，绝对不会有问题。那是因为你只验证了花瓣。你怎么知道？雪莲分两种，一种是野生雪莲，药用价值极高；还有一种，就是妖莲，看似与普通雪莲无异，实则花蕊剧毒无比。别说动物吃了会死，蚊虫沾了一样会死。正是因为这样。他们才能生长千年。幸亏有人吃了这种妖莲，就是，否则后果不堪设想。秦总，拍卖会要重谢，否则这闹出人命可不是开玩笑的。就是，否则后果不堪设想。胡神医，你是不是忘了点什么？胡神医，拍卖会信任您，才来让您做验证。没想到您连一个毒莲花都认不出来，这毒雪莲如果拍卖出去，你是想害死我们吗？明明是你们的拍卖品有问题。还跟我说的天花乱坠，现在把责任都推给我，想让我背锅啊？胡神医，我们敬重您，信任您，才来让您做验证。想不到您还不如一个无名之辈，还好意思在这耍赖？胡神医，刚才叶修先生验证妖莲之前，你亲口说过，如果妖莲验证有毒，你就当场退出医药界，并从这里爬出去。<笑>秦总，我这是开玩笑的，您大仁大义，放我一马吧。哎，你还是没有明白，能放过你的只有叶修先生。叶修先生，您大仁大义，放我一马吧。你知道，学医不容易，我辛辛苦苦大半辈子，才有了今天的成就。我求求你，再给我一次机会吧。行医开药，人命关天，你三番两次拿人命开玩笑，不是我不给你机会，是天理难容。叶修先生，你别那么狠，你狗在跪手，都放我一马吧！叶修先生可不是放马的，你倒是跪呀、啊！发生了一点小插曲，没关系，咱们继续。这个叶先生确实有能力，怪不得秦总对他如此看重。好，接下来我们拍卖继续。这棵虫草堪称极品。营养价值奇高无比，现在开始拍卖。慢，这棵虫草没有叶修先生的鉴定，我们根本不敢拍。钱是小事儿，人命关天呀。叶修先生，劳您大驾，给我们的虫草做个鉴定吧。没有您的鉴定，我们真不敢拍啊！拜托，拜托。叶先生，好吧。是药三分毒，这棵虫草同样如此。它不仅毒，还是剧毒
，但是对症之人却是难得的良药。这个多少起拍？五百万。有人要吗？好，这棵虫草我要了。好，秦总，这棵虫草就是救治你的良药。这是有毒的，秦总他怎么能吃啊？叶修，我如此看重于你。你却想置我于死地，只有这颗有毒的虫草才能解救你，别的都不行。只有这颗有毒的虫草才能解救你，别的都不行。这棵虫草分为两层，表面一层确实有毒素，可里面一层为了抵御外面的辐射，同时产生一种特殊的成分，做到以毒克毒，同时具备强大的滋补作用，是最适合秦总的良药佳品。我能获得现在这样的成就，就因为这四十多年来，我是信奉一个原则：除了我自己，谁都不信。今天发生了妖莲这件事情，现在。你又要让我吃下这颗有剧毒的虫草，对不起，做不到。可以理解，既然如此，我可以以身试毒，来解除秦总的误解。只不过，只不过什么？只不过这种药材极其珍贵，哪怕我只吃一小口，都会影响疗效。<笑>疗效跟命哪个更重要，我还是分得清的。好，我吃。这虫草确实有毒，只不过我体内没有这种毒素将它排出。不过没关系，秦总，是不是看你自己？我既然做了这么多，如果你不相信我，我走。等等。说明气短的感觉没有了，叶先生，我没有看到你。叫你自愈不自知，叶先生，谢谢你，你真是我的救命大恩人。有用，叶先生，无用下地狱。秦总，您这样的大人物，我可高攀不起。今天的拍卖会到此结束啊。大家散了吧，谢谢大家。来这边请，辛苦了，叶先生。当初误会都是被那个小人所骗，你放心，我保证以后绝对不会有下次。不必了，秦总，干脆把他直接抓到研究室。我已经等得迫不及待了。他有什么超能力也不知道，你他妈研究个毛线！那怎么办？哎，有的是办法。<笑>这个胡神医也太搞笑了，这不是搬起石头砸自己的脚吗？<笑>我先去开个门啊。宁宁，我爱死你了！追你这么久，你终于同意我，这幸福来的也太突然了。学姐，这个是你男朋友？叶星
我忘了跟你介绍，这是我男朋友丹尼尔，丹尼尔，这是我在国内的学弟叶修。这个时候，不想让别人参与进来。啊，学姐，那我先挂了，咱们回头再聊。学姐果然很优秀，到哪都不缺人选。叶修，我们就到此为止吧，以后各自安好。叶修，我们就到此为止吧。以后各自安好。青柠，我知道你跟叶修打小就认识，你能不能帮我去打探一下他身上有什么特异之处？除了利用，我对你来说就没有别的价值了。你想要有什么价值？我不会帮你去调查他的。抽空回一下家吧，妈最近常常念叨。爸。如果你真的爱叶修，肯定也希望他好。夏家能给他的，是多少人做梦都梦不来的。你留在他身边只是拖累，你拿的是，这是给你的。我过几天就会去多伦多大学进修，也再也不会见叶修。婉晴，又怎么了？闷闷不乐的。爸就你这么一个宝贝女儿，你要什么就直接说，就是要天上的星星，爸也给你摘来。爸爸，我可能喜欢上叶修了。这不是好事吗？本来他也是你的未婚夫啊。可是他已经有心上人了。什么？他敢脚踩两只船，我现在就找人打断他的腿。就是你娘们，看见了叶修的微信。快去把他给绑了！叶先生。<笑>叶先生，秦总，您这是干什么？这拍卖会上误会了你。我今天啊，是专程上门来道歉，原谅啊。秦<笑>总，我就是一个无名小卒，你响当当的大人物，大可不必对我这样。<笑>这话不能这么说，叶先生本事了得，尤其是医术出众。我虽然是有点身份、有点钱，但特别惜命，很看重身体健康，所以对医生和老师向来是敬重的很。还请叶先生务必将那点不愉快分辨，不要再计较了。来，叶兄吧，夏雨晴在我手里，想让他活命吗？哎呀，别笑了，我的狼啊！嘿，送到了家门外。喂，听他们怎么听？好，好，好，听，听。大哥，那边想听听小爷们声音。别喊停，咱们好多赚些钱。来，来，说，说呀，快说。叶秋，别管我。你说啥来？我告诉你啊，别吃就不吃，吃发就。别威胁我啊！我今儿把话给你撂着，天亮之前给我准备一个亿，如果质量不虚，刷花招。猴子啊，我就先把他那什么，然后我再那什么，知道吗？哼！叶先生，怎么了？夏小姐被绑架了？哎呀，这种时候就得我出马了。我的江湖地位在这儿，黑白两道。都得给我几分面子，秦总，刚才怠慢了。哎，秦总，客气了。夏小姐家附近的监控全在这儿了，我们的人手也全部去找了，已经查到是胡仁一带人干的。查到藏在哪儿了吗？跟到西江路大桥就忽然失去了踪影。在这里。怎么在这里、啊？婉晴就在这个大楼里。你怎么知道？追追踪就行。
超世，他的超能力是医术跟透视。大哥，大哥，哥，听说秦家跟夏家的两方势力在满城找单了吗？什么？不是叶修拒绝了秦总，杨家坏了关系吗？秦总那样大人物，怎么也能让叶修去世呢？那我就不知道了。没事儿，没事儿，我找这个地方非常的隐秘，一时半会儿他们还找不到这里，更何况还有他在咱们手里。啊，<笑>不如啊，咱们先快活快活，天亮了以后钱到手了，咱哥俩一人一半，够咱俩下半辈子活快活快活一辈子，怎么样？对，也是，这娘们长这么漂亮，我们浪费了。哈哈哈哈哈！让大哥先来，小娘们儿，给大哥玩玩吧。哎呀，哎呀，住手！叶修，叶修，都别过来，不要，别乱来，再往前走一步。我的拉子！快快给我准备一辆吉普车，家门用，每一个亿放车里，到时候我就带着这小鸟。哈哈哈哈哈！哈，这次我算立功了吧？万青，给钱，对不起，多亏了。万青，对不起，多亏了我。我他妈最讨厌别人给我讲条件。秦总，谢谢。哎，王晴，王晴，想不到吧，叶修？吴清风在拍卖会上羞辱你，许娇带着他弟弟上门侮辱你，还有胡神医绑架夏小晴。都是我安排的，原来都是你，我早就感觉有问题。有问题的是你，你不该拥有那些不属于自己的能力，高明的医术，自愈的身体，还有透视一切的天眼，这些应该都是我秦海啊！你上黑苦心了。我为的就是让你感恩戴德，谢谢防备，背我去世。不会真以为我把你当成个人物了吧？你在我眼里不过就是一只被我哄着，现在就要被我带去研究的小白鼠。开始吧，明白，叶先生，放松，等我解密透视眼超能力和绝世无双的医术，我就能窥透世上所有的秘密。到那时候，看谁还能阻挡我们。抓紧时间研究，我要做这个世界的王者。心术不正的人，怎么成为王者？我警告你啊，欧阳博士的所有研究你必须配合，要不然你那娇滴滴的未婚妻就……嗯，<笑>你要感动他一根手指头，我要你跟吴清风一样，嘴还挺硬啊！我<笑>提<笑>，我最后一次提醒你，我最讨厌别人给我讲条件。叶先生，好好配合。啊！老秦，你这是怎么了？心绞痛一场，冥冥之中有种感觉，好像和我们血脉相连的儿子有关。儿子。
，你可以感觉到他吗？这次的感觉很清楚，他就在西北方向。能够明确一些吗？临江市，他正在经历一场劫难，恐怕有性命之忧。那我们赶快去救他呀！老姜，老爷您吩咐，马上安排专机，我和夫人连夜飞往临江市。不是接感情去了吗？怎么还不回来啊？这电话也不接，不会出什么事儿吧？去查去呀，查查他们到底在哪儿。好了好了。检测的怎么样了？不得了啊，真的不得了啊！这个人的血液里有一种特殊的物质，它不仅具有透视能力、自愈能力和超强的医术，它还有强大的提升空间。也就是说，它可以变得更强大。但是，但是什么呀？说清楚。但是这种优质的血脉只能通过遗传来获得。你说只能通过遗传才能获得？是的。难道他跟二十七年前那个人真有什么联系？不可能啊！那个人只有一个儿子，已经被我派人杀了。那我想要拥有这种血脉，该怎么办？换血，把你的血抽了，把他的血注入你的体内。不行，真的不行。太危险了！一个人失血八百毫升，就有生命危险，不可能，这个办法根本就行不通。这种优质的血脉在这肺腑之上实在是太浪费了，只有我这样的人中龙凤才配得上。赶紧给我想办法！你真是为难我呀！这不可能！不可能啊！你明明根本动不了的。这只是我自愈能力的冰山一角。抱歉了，博士，委屈你了。你现在马上找秦总，告诉他，古老的秘术可以灵魂互换。快去！你当我开玩笑呢？半个小时以内完不成任务，你就会死得很惨。半小时，好，我一定完成任务，马上去。哎哎哎，别怕别怕，干干净净才对，别露出马脚。哎，我进去，马上去。哎，你别过来，念九和夏家不会放过你的。你我马上就要一步登天，成为人中龙凤，我还会把叶修那个小白鼠和你一起去下家。你开什么玩笑？啊，秦总，那我要是从了你，你成了人中龙凤，我是不是也可以百毒不侵，独享青春貌美呀？那就要看你表现如何，能不能让我疑神欲死了。啊！那我要是从了你，你成了人中龙凤，我是不是也可以行？青春貌美，百毒不侵啊？那就要看你表现如何，能不能让我疑神欲死了。啊！啊！啊！啊！谁啊？我欧阳。这他妈死不是？起来！钱总，我有办法了。什么办法？有一个古老秘术，可以灵魂互换，让您的灵魂住到叶修的身体里。这样，您不就拥有了他的优质血脉了吗？而且您也就拥有了他所有具备的超能力，甚至
，甚至什么长生不老。太好了，有多大把握？百分之百。我不能死，我要活，我不能怂。百分之百？对，百分之百。这些都是成功案例啊！太好了，这是天助我也。对呀、啊。喂，陈律师，现在来我这里，立刻，马上。你只要乖乖听话，这半个小时以内不出幺蛾子就行。又半小时，好，你让我干什么我就干什么，绝对不会出半点差错。很好，我会让你一直活下去的。从现在开始，不能让任何人进入实验室，即使发生任何声响，也不许进入，包括你们。是是。钱总，请您靠在另一张床上，握住叶修的手，我来操作古老秘术，让你们灵魂互换。来吧。就你们那些麻药剂量，我自愈能力早就清楚了。没想到聪明一世的秦海，竟然会相信什么长生不老、灵魂互换的鬼话，真是可笑！不要，你他妈敢出卖我！我没办法，不出卖你，我就得死，我才不想死呢！秦总，现在该咱们算算我们的账了。一个小白鼠还跟我算账，你他妈配吗？让我想想，刚刚你都让律师干了些什么？等一下，秦总。秦总，我需要向您确认，财产继承合同完全尊重您本人意愿。完全是我本人意愿。我死后，秦氏集团及秦家的全部产业，百分之十由我儿子继承，百分之五由我妻子继承，剩余的百分之八十五全部由叶修继承。请务必按我所说，保证合同的实施执行。好的，秦总。太好了，我马上就要拥有全新的年轻的身体，全新的血脉，全新的人生。啊一切都是你设计好的，难道只能你算我，不能我算你了？人生在世，谁还不是一颗棋子？马上拥有财富、身份、地位的人不再是你，而是我，也行。来人，救命！快来人啊！你随便喊
，不会有人来救你的。秦总，您自己吩咐的，你忘了？晚晴啊，等我找晚晴。你笑什么？<笑>我问你话呢！啊，晚晴呢？叶叶先生，那个女的让秦总给给杀死了，啊、这是不是我干的？不是，这跟我没关系。不可能，晚晴怎么会死啊？真死了，这人现在就在隔壁呢。啊晚晴，晚晴，你快醒醒，你快醒醒，你不要开玩笑了，好不好？你快醒醒，晚晴，我一定会救活你。就你差点害死婉晴的，很好，从现在起你也成了一头豹子，一头能吃人的豹子。你要感谢我，要不是我逼你，这辈子你都得不到这样的蜕变。畜生，骂得好，我就是畜生。不当畜生，怎么获得今天的成就和身份地位？从今以后你也一样，也是一个追名逐利、被金钱驱使的畜生。<笑>像我这样搞你。想置你身边于死地的人，可不止我一个。还有谁？你猜呀、啊？除了这个快死的夏晚星，还有你那个老母亲，没有可信的人吗？元宵，我就算死，也不会让你这个小白鼠以我这人做龙凤。本来想让你一死了之，这么一看，还是便宜你了。你想怎么样？我要你每天活在床上，不能说话，每天感受到肝肠寸断的感觉。我要你一直活着，秦总，好好享受你的下半生吧，会比生活在地狱里痛苦百倍。那个叶先生，叶先生，那那我呢？你就在地狱里好好照顾他，做好你的傀儡，乖乖听话。我不要你那么容易死。啊、感谢叶先生，大人大量。<笑>晚晴，我们走。就不想救吗呀？人类，哎，可快找着你了。晚晴，这怎么了？这是？夏总，晚晴他差点死了。什么？到底是谁？谁敢动我夏若成的女儿？晚晴，来吧，爸来晚了。有劳夏总，快快快快快去医院。走啊晚晴，你可一定要醒来。等你醒来，我就娶你。那些欺负你的人，我都会去报仇。你说的那些，我可全都听见了。夏启成，别跟爸爸怄气，早日回家。秦海
。那晚上你想吃啥？啊，我我一个农村人，我我我没什么选择。感情都可以花钱买吗？你们一个两个对我投怀送抱，为的是什么？搞研究，长生不老。好，那我就一抱还一抱。根据秦总个人意愿，现将秦氏集团及秦氏家产的百分之八十五归属到叶修先生名下。恭喜叶总，叶总好，叶总好。好没想到短短数日，当初卖古董给我的小保安，已经是叶氏集团的叶总。位居临江市四大家族之一，后生可畏啊，可喜可贺。多谢夏总赏识，不过我今天来是为了提亲的。这是一块上好的绿原石，还请夏总笑呢。石头的事先往后放，只是叶总今天怎么突然上门提亲了呢？夏小姐几次因我陷入险境，我叶某不过就是平凡人，又怎么能无情呢？不过我听婉晴说，叶总已经有女朋友了，现在已经没有联系了。以后也不会再联系了。不好意思啊，提起叶总的伤心事儿，贾总，我今天来是带着诚意来的。论身份地位，叶总已经不是当初的小保安了。来我夏家提亲也算是门当户对。不过婚姻大事儿嘛，尽管当初救晚晴的时候我答应过你，可是年轻人恋爱自由，我也不能包办。这事儿还要晚晴自己做主，毕竟我就这么一个女儿。从小当长顺明珠宠大，只有他过得幸福，我才能安心。<笑>好吧，钱婉晴愿意，这回亲事就这么定了。妈，妈，秀儿，秀儿，快过来，现如今到了该揭开你身世的时候了。他们就是你的亲生父母，还不快叫爸妈？妈。这到底是怎么回事？二十七年前，你爸还是钱家的司机，那时候我得了病，生不了孩子，到处看病也没个结果，倒欠了一屁股的债。就在这个时候，有个姓秦的找到你爸，给了他一大笔钱，让他找机会，杀了钱家才八个月的儿子。可他到底是个老实人，哪里狠下心去杀个孩子，就带着孩子和我。到临江生活，秀儿，这个孩子就是你呀、啊。秀儿，这二十七年，我和你父亲找你找的好辛苦啊。如果我没猜错的话，你现在就拥有了透视眼和天衣绝学，这可是我们钱家血脉。才能拥有的超能。欧阳说过，的确只有血缘至亲才拥有这种能力。我的儿子丢了二十七年，今天终于认祖归宗了。这二十七年来，是您含辛茹苦的把他带大，真是辛苦了。谢谢，谢谢。当年之事，也是我们家造的孽。如若不然，秀儿定会在你们膝下承欢。是我对不起你们家，哪里的话呀？我们感谢你还来不及呢。你们都是我最珍贵的家人，现在我却有两个父亲，两个母亲了。顾管家，你
你在这干嘛呢？来来来，哎，老爷，我给你介绍一下，这是我的亲生儿子，叶修。我早就认识你，听说上次拍卖会你是大展拳脚啊啊！真是你的亲儿子，居然是。也是叶修自己有本事，现在是叶氏集团的董事长，四大家族之一啊！哎呀，真是虎父无犬子啊，秀儿。还不快给你的亲生父母行个大礼！哎，爸，爸，慢着！爸，妈，你们有了叶修这个儿子，那我这个儿子又该何去何从啊？东鹏，你是我们的养子，这件事一开始就说的很清楚。如今我们认回了亲生儿子，和你有什么关系啊？什么没关系？这二十年来。是我陈焕西家，逗你们开心。如今你们一家子团聚了，就把我一脚踢开，把我当什么？一条狗吗？你是顾鹏，不是钱鹏，在钱家呀，本就是寄养，更何况我们给你提供了这么好的物质生活，你不懂得感恩就算了，还埋怨上我们了。就是，你也不好好想想，你今天拥有的一切都是谁给的？我们本不是你的亲生父母。只是无条件的对你好，难道我们错了吗？啊啊！是我失礼了，我以为你们不要我了。爸妈，求你们原谅我。无妨，你是我们亲手带大的孩子，怎么会和你计较啊？从今以后，我们就有两个儿子了。爸妈，啊妈，哎啊，快快，儿子快起来，快快起来。哎呀。没有什么比一家人团聚更让人高兴的了。眼看着钱家的财产就归我了，从哪杀出这小子？哼，整不死你，我公鹏永无出头之日。叶修，你不仅是我的儿子，更是钱氏集团未来的继承人。可是我希望现在就培养股东对你的信心。这是钱氏集团未来十年最大的投资项目。对于公司来说至关重要，我希望你能拿下这个项目。爸，我也要参加这个项目。嗯，兄弟同心，其利断金，能想到为公司做事，这很好。那我们就一起，咱们还是互相竞争，才能激发各自的潜能。怎么进去啊？爸，这么多年来又当董事长又当总裁的。实在是过于操劳了。好，这个项目你们竞争，谁能拿下，谁就是集团总裁。看来我要胜之不武了呀！竞争还没开始，胜负尚未可知。你说这话太早。<笑>这么大的公司，每天真金白银一样的流水有多少出去？是，你现在是操盘手。是啊。你是爸的亲儿子，可是股东们才不管你是谁的儿子，他们只认分红，只认钱。你挣不着钱，就得喝喝酒。钱总，去。钱总，您喝咖啡。首先，我没有改名，你应该叫我叶总。其次，我不喜欢喝咖啡。下次再穿成这样来上班，立刻给我走人。连咖啡都不喝，真是个土鳖你好，请问一下，叶修叶总在吗？你找叶总干嘛呀？找他需要预约。我是夏婉晴，叶总的未婚妻。你身为叶总的助理，不能很好的完成你的工作，更不能告诉我叶总到底在不在办公室。当然了，我也可以自己打电话去问。不过呢，这通电话打完了，某人的工作可能就丢了。你想清楚了再回答我。
。夏小姐，叶总在里面，我带您去。不用了，我知道在哪儿。一会儿带杯咖啡进。好。叶总。哟，你怎么来了？叶总第一天上班，身为未婚妻的我，当然要来关心关心啦。叶总。叶总，您要的资料。你这助理用的可爱顺手。他的心思都不在工作里。你也在关注城北的新城项目啊？是啊。其实这个项目啊，就是三大家族在做，还有之前的四大家族。这次呢，他们不带你，可能是因为你是新加入的，分量还不够。不过巧了。我跟他们呢，从小就认识，而且还很熟。改天我带你和他们认识一下就行了。你跟他们很熟？是啊。姜子牙也是海鲜。他海鲜过敏。秋荷喜欢古玩。他喜欢翡翠，而且酷爱原始。海蕾酷爱吃肉。海蕾是个素食主义者，一点荤腥都不沾。你这些资料都是从哪儿来的呀？三个错两半呢。真是难为小陈。那你还不把它开了？留着，有大用处。叶总，我们还等吗？他们已经都迟到半个多小时了。再等十分钟。别等了，别说十分钟，就算是你等一个晚上，他们也不会来了。为什么？因为他们就在对面，就在我安排的包厢里。<笑>我早就跟你说过，做项目你不行。好，那我就去会会。哟，三位老总好胃口啊！叶总，这不是不被我们四大家族认可的叶氏集团的叶总吗？他怎么会在这儿？他怎么跑这儿来了？哎呀，我叶修被不被认可不重要，重要的是江总，你要是再不治疗的话，下半辈子可就要在轮椅上待着。你臭小子，胡来什么了？憋三玩意儿，不就是一个保安接手的秦氏集团吗？怎么摇身一变变成什么首富的儿子，就是个人物了？我告诉你，在我张大眼里，你就是个臭保安、垃圾、憋三玩意儿，别用这一套的吓唬我。你的膝关节每天晚上十二点都会做错，左脚每天早上都会抽筋，不管用了多少药物都无法治疗。还需要我继续说下去吗？早就听说你叶修是江湖医生出身，后来接手了秦氏集团。啊不，哼，叶氏集团。你真的以为你那套坑蒙拐骗的骗术，能骗得了三大家族吗？你擦亮你的眼睛看一看。这是江南江总，你真的以为会被你那套三角王的骗术给忽悠了？我们这里相谈甚欢，不欢迎你。你走吧。妈，之前呢，我听说叶总是药材拍卖会上的风采，以为是个添油加醋的传奇故事。今天，我终于知道了，听君一席话，我多活几十年。江总谬赞了。不把脉，对眼一瞧就知道我的症状。这种十一，我还是头一次见。来，叶总，我敬你一个。哎，哈哈哈，不知道你从哪偷了江总的病历，在添油加醋的忽悠一通。江总，你不会生气的吧？我江兰请的是全林家市最好的私人医生，你说他花多少钱买我的病历？更何况我的症状，好多都没告诉别人。今天怎么听龚总你一说，我江某特的傻，随便就被别人忽悠了？啊啊，江总，我不是这个意思。哈哈，叶总，那我这个病状到底怎么回事？哎呀，江总，大家聚餐呢，突然冒昧打扰，已经很不礼貌。如果还要在这里给你看病的话，那就更不礼貌。下次一定。那我就到叶总的包厢，反正你刚刚也请过我了，是吧？哎呀，不好意思啊，十分钟已过，我刚退了。毕竟我叶修的局不是你想来就来。想放鸽子就放鸽子，叶修，说你胖你还喘上了，江总呢就是夸你两句，怎么了？你还装上了
，还拽上了。既然如此，那就让你多装着。听说你对古画十分有眼力，那我今天就让你见识见识。怎么了？吓到了？你别惊讶，这只是送给邱总的一份见面礼而已。敢问邱总，您怎么看？好啊，这是一幅上好的古画呀、啊嗯！哎，龚总费心了。嗯，我虽然不如邱总对古玩字画鉴赏力那么强，但是我好歹在这个圈子也泡了好几十年呢、嗯，对古玩字画也略懂一二。这画一看就是极品呀、啊！龚鹏，你可是真有诚意呀、啊！叶兄，你怎么看？这幅画是赝品。这幅画是赝品啊！啊，你说什么？你真是一百四十斤的体重，一百三十斤的反骨啊！这明明是一幅上好的古画，怎么到你这儿就变成赝品了？就是这样的单品保存这么完好，这简直是价值连城啊！算了算了，他不说点怪话的话，仅限不出来他的存在感。哎呀，我叶修存在感真不重要。可是堂堂的邱总被这么个玩意糊弄了，这传出去，不说了，不说了，不说了，不说了。你口口声声说他是赝品，你有什么证据啊？啊，你以为我们几个大佬没有你的眼光好是吗？很简单，邱总只需要将毛笔蘸湿，在他的边缘涂匀，就知道怎么一回事了。阶层是阶层。阶阶阶层，什么阶层？就是把古画分为上、中、下三层，然后再用新纸将这三层结合在一起，再找一位功力了得的画家将它们临摹出来。有时甚至连专家都会看走眼。叶总啊，真的是好眼力，实在是名不虚传，佩服佩服。好啊，叶修，你真行啊！我花钱买的画，你是又长眼力又长见识。你没这眼力，怪我。韩总，你之所以吃素，不是素食主义，而是你一碰荤腥就恶心，这是伤肝。又忽悠到我这儿来了。你不仅不能吃荤腥，还不能吃甜，有时甚至晚上疼得还睡不着觉。正是如此。一不上门，这个话题我们以后再聊。别别别，身体是革命本钱，健康问题是大事儿，你怎么能改之再续呢？当初我找你的时候，你对我爱答不理。现在这会儿，那得看我心情。你还玩上欲擒故纵那一套？没办法，身上有真本事，想玩什么，自然是我说了算。好了，今天就喝到这里。郑老总。不管怎么说，人都行了，再多喝几杯吧。你要是和咱一起喝酒，你还是和叶总把关系搞好啊。改天把叶总叫上，咱们四大家族的人好好聚一聚。叶修，你真行啊，说笑穷。哎，把你们两个人的投票书都递上来吧。叶总，我去交票书。不用，我亲自去。难得啊，今天我们叶总亲自来投票。没办法，我不相信任何人。我也一样，不相信任何人。但是我是给您是非的人。放心吧，看病是看病，投票是投票，这两件事儿我还是分得清。下面我们进入第二环节，标书评审和现场答疑，有请两位派出代表抽签答疑。叶总，我去抽签。不用，我都准备好了。他们就是全国首屈一指的精英团，没有他们拿不下的项目
，我花重金都请不过来的精英团，竟然出现在这里。叶总，我已准备好答疑。放心，只会成功，绝无失败。叶总，我辞职。很好，这是你至今为止做过最明智的决定。公鹏，你没机会了，不就是排了个雷而已吗？不要高兴的太早。要是你不够了解我，我不会给我对手任何机会的下面我宣布，根据我们评审团的意见，该项目归前置集团叶修先生全权负责。龚鹏的标书没有必要评审，竞争会到此结束。凭什么我的团队还没上场就被淘汰了？凭什么？凭这个项目是我们投资，凭我们不想再浪费时间。我不服，我要让我的团队参加评审大仪。你不服？这是竞标会，不是过家家。就你一句不服，大家都陪着你转，陪着你玩吗？这笑话了。叶修，你给我等着，我要让你在前世集团没有立足之地。啊、我不同意叶修当总裁，能力固然重要，但是也要有胸襟和格局。叶修才来公司没有半个月，就赶走了一百多名员工，其中还有在公司十多年的老员工，这种行为简直令人寒心。如此德不配位，怎么能当总裁？短短十天就裁员了一百多人，确实是多了。叶修，你有什么解释的吗？现在是一个轻工业重资产的时代，我们并不需要很多员工，更不需要老员工。只需要能为公司创造利益和价值的员工，而这些员工正拿着公司的薪水做有损公司利益的事儿。这些就有证据。啊！贪污吃回扣，以资从豪，准备公司利益。幸亏叶总及时发现了这些情况，不然这些众筹。迟早呀，公司给掏空了呀！而最大的众筹就是你，公<笑>鹏。叶修，饭可以乱吃，话不能乱说。我从来不做没有依据的事情。大家往后翻，你撕开公司做假账，你还收贿，还有在我身边安插你的眼睛，你这是伪造，你这是诬陷，你这是血口喷人。大家看到都是物证，我还有人证。小陈，你当了董事长跟各位股东的面，把事情说清楚。记住，只有一次机会。施工总，施工总让我把叶总的一举一动全都告诉他，这样他就不会亏待我。他为了让我全心全意的为他做事，还和我发生了关系。他说过他会娶我，可是我怀了他的孩子，他却不认账，他还让我把孩子打掉。因为他怕我和孩子成为他的拖累，还扬言说要弄死我。公鹏，你就是个畜生！大家别信他，这个贱人在诬陷我。哪个女孩愿意用自己清白的声誉去诬陷你？啊，妈，你信我，他们两个一起诬陷我。嗯。你撕开公司的事儿，我早就知道。这些证据桩桩件件都属实，哪一件诬陷了你？如果你能坦然认错，我还觉得我没白养你这个儿子。至少你敢做敢当。没想到你这么损，滚出前世！啊啊！我是你儿子。
不能因为有了亲生儿子，就把我像垃圾一样踢开吧？你错了，我不是因为有了亲儿子才把你踢开的，而是你平时的所作所为超出了我的底线。再给我一次机会，再给我一次机会<咳>。现在我宣布，任命叶修为前世集团总裁。叶修，我一定要弄死你你敢打我？你想干嘛？打你怎么了？我是你老子！你看看你现在这样子，你这个窝囊样，就你这样还能拿回钱家的财产？你作风！人家找回了亲儿子，把财产交给亲儿子，可是你叫了他二十七年的爸妈，就这样连一条狗都不如，把被轰出去吗？哼哼。你说的对，在他面前，我是连条狗都不如。可是，我又能怎么样啊？我有办法，知道吗？我认识一个叫秦海的，他当年叱咤风，是临江四大家族之一。他要是跺跺脚，临江都直颤。只有他，这个钱家的办法。这个秦海在哪儿？放手！我要你这个畜生！小点声！这糖这么焦的，你就不说是就是呀？一天天。哼哼唧唧，哼哼唧唧的。柯岩是严谨的，谁呀、啊？三更半夜的，不睡觉啊？敲敲敲，烦死了江的管家，二十七年前的事儿，我清清楚楚。十五吧，把我儿子隐藏在了钱家，做钱江的义子。他们一直找不到叶修，那都是我的功劳。所以，你是唯一能置钱家父子死地的人。我凭什么信你们？是你唯一的一颗棋，除了我们父子，没有任何人。你没有选择，我只要千金不死。嘿嘿嘿，就对了，我们的目的是共同的。这世界模样，无色无味，没有解药。半个小时内没有人跑，就会爆体核
好些吧，这都你妈的手艺，多吃点儿啊，挺好吃的。嗯。怎么了？有话直说。老爷太太不好了。龚少爷来了，在门口也不说话，就是一劲儿磕头，磕的满头都是血。你看怎么办？你快让他进来吧。行了，毕竟是我们从小带大的孩子。虽然做错了事，也不能一棒子打死呀。这一次敢出去，也让他长记性了。就再给他一次机会吧。你呀，慈母多败儿，你看看叶修，从小也不在我们身边，受多少苦啊！现在做事是堂堂正正，这才是顶天立地的好男儿。你再看看工棚，被你惯成什么样了？好。我惯的，还也是我这当妈的不好，把他养成这样。你干脆啊，把我赶出去算了。妈，消息消息，来，炫子，你看看，我又不是这个意思。子不教，父之过。工棚长成现在这个样儿，我也是有责任。算了，让他进来吧。啊，好的，啊，我马上就叫他。啊，妈，我知道错了，对不起。哎呦，我的少爷哟，少爷，少爷，哎呀，哎呀，哎呦，这孩子伤这么厉害，快扶他过去走走，我马上给他治疗。好，好，三叔。都是一家人，说什么谢呢？哥，之前是我不对，请原谅我。哎呀，都过去了，都一家人。这样就对了嘛，都是兄弟，以后啊和睦相处。鹏鹏。你别想着呀，我们找到了叶修，就和你的关系生分了。不管怎么说，你都是我们一手带大、眼跟前长大的孩子，我们还能亏待了你？妈，之前都是我的错，你放心，我一定会和哥好好相处。行了，就不说客套话了。明天夏总生日，你过一过去吧。哥。以后有了夏家和我们钱家强强联手，相信你一定有所作为，弟弟一定向全妈致劳。哎哎呦呦！来来，坐坐坐。各位，今天是我夏家双喜临门的日子，既是我夏守成的寿辰，也是我女儿夏婉晴和叶修订婚的好日子。来。我们举杯，共同祝福这两位年轻人。好，今天是个好日子，我作为叶修的弟弟，敬夏总一杯，也祝未来的哥嫂恩爱成真我的好哥哥，你感觉怎么样？什么感觉？药劲儿。什么药？哼，亏你还是个医生呢，你什么药劲儿都不知道
，对，就是我敬你那杯酒，跟我的，女人怎么死都不知道。你不是说拿我当兄弟吗？为什么这么对我？我的傻哥哥哟，既然你就死到临头了，那我不妨告诉你，当然是因为财产了。钱家有了你，财产怎么可能落到我手里？就算落到我手里，这仨瓜俩枣又能干什么？只有你死了，我才是钱家唯一的儿子，财产才能落到我的手里。<笑>哎呀，公公，你要干什么？紫金药像马上就要发作了，像婉君还在这儿，她怎么忍心看着你暴体而亡呢？我要把你迷晕，然后把你放到一个荒无人烟的地方，让你感受一下暴体而亡的感觉。嗯、啊，你，你的药劲儿呢？自从相信秦总差点害死婉晴后，我再也不相信任何人。你什么意思啊？像我这样不相信任何人的人，我又怎么会只要我博士监视秦总呢？你都知道了，我早就在那不满监控。你们的一言一行，我尽收眼底。你们一撅屁股，我就知道你们放什么屁。那你为什么还要装出一副药物发作的样子？你说呢？秦总呢？秦总多行不义必自毙，他已经把自己害死了。爸妈，这回你们看其他的真面目了吧？哼，想不到你是顾江的儿子。所有的承欢膝下都是蓄谋已久，现在你还有什么话可说？你们会以为我只在你的一杯酒里下了药吗？你什么意思啊？你感受吧，真是无法无天！哎，叶秋，你怎么了？不愧是秦海的房子，果然恶毒。看来只能求求夏小姐了。我，我不能跟她。哎，叶修，叶修，婉晴，阿姨有事请你帮个忙。什么事儿、啊，阿姨发生了什么？该发生的发生了，不该发生的也发生了呀。叶秋，我们是有婚约的，难道你不想？没有，你让我缓缓。
给泼出去的水收不回来喽。哦。喂，妈，想让你妈活着，就马上带着我家工棚来换你妈。另外，把那十个亿打入我指定的海外账户，不许报警。你跟着我干什么？我们下载有强大的监控系统，我本人也是学计算机的，肯定能帮上忙的。好吧，倒霉事照顾你。我不会给你添麻烦的。保护好婉婷。叶总，刚刚有人送来这个东西。这是我妈的手指。顾江，你在找死？他一直没走远，晚上帮我查一下周围监控，然后立刻抓住他。等一下，这个车牌五 K 幺四二，就顾江的车。所有人立刻抓他！是。哎，你去干嘛？我要马上找到他，否则我妈手指接不上了。我也去。叶修，是不是找不着妈妈了？是不是想哭鼻子呀？少啰嗦，马上告诉我妈在哪。否则，否则，否则，是不是跟秦总一样的下场？生不如死。知道就好。我知道，我当然知道。但是不要为我儿子谋一个出路啊！那你知道你儿子在哪？我好求求你，叶修，叶修呀！叶修，婉晴，婉晴，婉晴，婉晴，你怎么这么傻？虽然你不说，但是我知道你没有那么喜欢我，是不是？现在都什么时候了，我马上给你治疗。我，叶修，我真的很喜欢你，你知道吗？我知道。那你呢？我，我也是。你不会撒谎。你只要一撒谎，眼睛就会笑。又不喜欢我，又不舍得我死，你还真是个奇怪的男人，真好。至少现在不能为我死。情况已经稳定。叶修，叶修，我就这么个宝贝女儿，让你弄成这样，幸亏没什么大碍，否则我饶不了你。夏总，是我的错，以后我一定好好弥补他。但现在我要去救我母亲，请起谅。傻呀，有你喜欢这男人，是一点都不会疼人。那也算有责任心了，是不是？当然，拿
，这儿呢，妈，妈，妈，妈，妈，行了。妈，虽然是你妈，妈，儿子，你可算来了，妈以为再也见不到你了。别怕，我们回家。不好意思啊，把你吵醒了。我一直在等你，所以你的脚步声音小，我就醒了。不，我等你是想跟你说分手。为什么？因为你的心也不在我这里，强扭的瓜也不甜。我堂堂下手成的女儿，想找什么样的男人没有？何必委屈自己？也是，堂堂夏小姐，人中龙凤，想找什么样的没有我曾经因为自己的一个误会，错过一个心爱的女孩。我不想这种情况再来第二次。然后呢？然后我要解开一个心结。什么心结？你认识夏启成吗？我认识，他是我表弟。怎么了？悉尼有奖银行卡，里面有两千万。直到我看到这张卡，我才想起一件事儿，发现他跟一个男的在接吻。后来我看到这张卡，我才知道他是被人威逼利诱。直到我看到卡主的名字，我更加确信这一点。对此你有什么解释？我夏婉晴也是个体面人，还轮不上花钱买感情。至于你的疑问，打个电话就知道。小姐，可算想起我了。我办的事你还满意吧？什么事儿？你说清楚，我让你办什么事儿啊？我知道你没让我办。其实上次我和大伯一起喝酒，大伯说你因为形而可混，你喜欢别人，别人却喜欢另一个女孩吗？然后呢？我们好歹姐弟一场，我这个当弟弟的当然要给你排忧解难啦，就去找到那个被喜欢的女生，两千万劝退，这超能力嘎嘎哇塞吧。谁让你这么做了？你凭什么替我做主？凭什么参与我的感情啊？表姐，这个人也太不知好歹了，两千万呢，我自己都舍不得花，全帮你摆平事情了，你怎么连一句感谢都没有啊？感谢，我感谢你奶奶的腿啊！姐，我奶奶就是你奶奶。滚！哎，你这还没痊愈，就别动气了。事情就是这样了。你也看到了，影响你和西宁的感情了，不好意思。只要不是你有意设计就行。你别说的那么委屈，强扭的瓜不甜。谁说强扭了？你说什么？那那强扭刚刚就不回头了。婉晴，我早就爱上你了。特别是我看到你躺在地上昏迷不醒的时候，我觉得全世界都要塌了
，我爱你，嫁给我好吗？那你不是应该跪下吗？我看过人间浪漫烟火，路过山川花海，银河却无法在你的心上停泊，似天涯漂泊。可我听说人间值得爱过，可。